All right. So let's look at this pattern here. So look at this pattern that you see here, two square minus zero square, that's equal to four into one. Then you have three square minus one square, four square minus two square, five square minus three square. Write down the seventh line of the pattern. Okay, seventh line of the pattern, this is the pattern that you see here. How many lines are you seeing You see four lines here, okay? So four lines up your eyes are you Okay, let me try to speak a bit louder. So you, you can see four lines here at, at the moment. You have to write the seventh line of this pattern. So first of all, for that, you have to understand what this pattern is going to look like in the seventh line. So number if you look at one number at a time, so if you look at this column here, what is happening to these numbers? You have two squared, then three squared, then four squared, then five squared, and so on. Fourth line ke upar aapka five square are right. So you have the one left, you have two left, you have three left. So when you have one here, when you've got one here, so ye wala number kya hota hai? two. This is one more than this number. One more than this number here. Similarly, three three number It was one more than that. Three to yahan four so using the same logic, we seventh line by Jayangi to Kyoega, Ella number Jamaripas discuss square or a high, was seventh egg Badaiga, that's going to be eight a square. Does that make sense? Seventh egg Bada, we have a Nazare, three sebada, four, four se one a bigger, five, he pattern Agibi Jayaga, seventh one bigger, that's going to be eight square. Achha. What about the next number? You've got zero here, you've got one here, you've got two here, you've got three here, and this pattern will continue. Relate fourth line may you got three here. Achha. Third line may you got two here. Second line may you got one here. Jobi Akibas Yapa Hota, especially of one minus curte hot of Yavala number. Milta. Right? So, what do you get there? You get eight square pile minus seven head to seven say eight chota number kyaiga six. You get six cut square here. That's the left side of this pattern. Okay, what happens after that? The right side to kya So the equal to sign aagya. Right side to kya hai? Ek number four, four, four. Ye vesi chala hai. That's not changing. So maabe bhi four likh denge. You got four multiplied by something. But what is it? Was it? What is it? What is it being multiplied by? You've got one here. You've got two here. Then three. Then four. जो भी आपकी रो नंबर होती है जो भी लाइन नंबर होती है वहां पे 4 था 4 के साथ यहां पे क्या आ जाता है 4 आ जाता है जो भी लेफ्ट पे नंबर लाइन नंबर होएगा वो ही आपका नंबर वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा यू गेट 7 हियर फॉर दैट रीजन सो द सेवंथ लाइन ऑफ द पैटर्न इज देयरफॉर गोइंग टू बी 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 दैट इज गोइंग टू बी द सेवंथ लाइन अब आपको पैटर्न आपने पहले ही अंडरस्टैंड कर लिया है सो नाउ if you're asked to write the write down the nth line of the pattern, nth line up kaisa lag sakte ho? Aapke pas left pe, aapne nth line lekhni hai. Okay, so let's, let's write down here. You need the nth line. Nth line kya hogi? Jo number yaha pe hai, usse ek bada number idhar. So n se ek number bada kitna hoega? That's n plus one. Uska square kar denge pehle. Okay, Achha. Uske baad, the next number here, that's one less than this number here. But n hoga yaha pe, right? Pe, it, minus kya karenge yaha pe? n mein se ek chota, that's n minus one, uska square. Equal to, yaha pe pehle to four aare, wo nth line pe bhi four hi a jayega. That is not going to change. We still have four here. Multiplied by this number, this number is the same as this number here on the left side. So you say this is going to be four times n, four multiplied by n. So you can say four into n here. That is the nth line of this pattern. Does this make sense? So you can write that here. Nth line of the pattern would be n plus one ka whole square minus n minus one ka whole square. That's equal to four multiplied by n. That's your nth line. 
ठीक है अच्छा उसके बाद वो क्या कहते हैं यूज दिस पैटर्न जिसने गोल्ड किया हुआ है आप कैलकुलेटर से वैल्यूएट नहीं कर सकते यू हैव टू यूज द पैटर्न टू फाइंड दिस थिंग 521 का स्क्वायर माइनस 519 का स्क्वायर यू हैव टू यूज द पैटर्न फॉर दैट अच्छा अब देखिए पैटर्न के लेफ्ट साइड पे हमारे पास इस तरह कुछ नंबर आ रहे हैं राइट सो इसे 521 का स्क्वायर माइनस 519 का स्क्वायर व्हेन व्हेन यू हैव दिस दीस थिंग्स ऑन द लेफ्ट साइड राइट साइड पे यहां पे क्या होना चाहिए एनी गेसेस पहले नंबर तो फोर चलता आ रहा है वो तो फोर ही रहेगा दैट इज नॉट टू चेंज यू स्टिल हैव फोर हियर ये मल्टीप्लाई किस नंबर के साथ होएगा ये नंबर दूसरा वाला कौन सा होएगा व्हिच नंबर डू वी मल्टीप्लाई इट बाय तो हमारे पास ये पैटर्न है लेफ्ट साइड पे 521 स्क्वायर 519 स्क्वायर व्हाट डू वी हैव ऑन द राइट साइड 520 राइट बिकॉज़ अब देखिए आप ऊपर पैटर्न में क्या नजर आ रहा है आपको जब ये फोर था ये टू था राइट साइड वाला नंबर 4 और 2 के درمیان वाला नंबर था दैट वाज 3 इसी तरह ये 3 है 1 है तो यहां पे 2 आ रहा है उनके मिडिल वाला नंबर यहां पे 5 था इधर 3 था, था यहां पे 4 आ रहा है इसी तरह ये n 1 है ये n 1 है तो यहां पे n है अब ये भी कर सकते हो आपको पता है कि पैटर्न में आपने लिखा जो ऊपर पैटर्न दिस इज n 1 दिस थिंग इज n 1 n 1 is equal to 521 so n क्या होना चाहिए n शुड बी इक्वल टू 520 यहां पे आपको राइट साइड पे n आना चाहिए so that's basically 520 so you can evaluate this left side just by just using this multiplication here 4 into 520 you have to evaluate kar lo apne calculator ke upar i think that should turn out to be around 2080 right that turns out to be 2080 ye aapke paas result aa gaya is this okay any issues with this आपने ये राइट साइड इवैल्यूएट कर ली आपके पास ये रिजल्ट आ गया 2080 ओके देन इट सेस वेरी गुड सो देन इट सेस यूज द पैटर्न अगेन यू हैव टू यूज द पैटर्न यू कैन नॉट डू इट विदाउट दैट यूज द पैटर्न टू फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y सच दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 484 हाउ डू वी डू दिस अब अगेन देखें x स्क्वायर Minus y square is equal to 484. अब पैटर्न से किस तरह से रिलेट करें हम यहाँ पे? तो लेफ्ट साइड पे तो ठीक है हमारे पास पैटर्न एक तरह से बन रहा है. हमने एंड लाइन लिख क्या लिखी थी लेफ्ट साइड पे सॉरी लेफ्ट पे क्या है n plus one का whole square. Okay, so that that corresponds to x square minus n minus one का whole square. Okay, that corresponds to this y square. On the right side you got four multiplied by n. ये हमारा पैटर्न था ऊपर ठीक है अब नीचे उसने क्या दिया हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एटी फोर अब क्या करें हम टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई हियर देखिए एक्स क्या है एक्स इज बेसिकली एन प्लस वन राइट उससे कंपेयर करें ऊपर एक्स की जगह एन प्लस वन है और वाई की जगह एन माइनस है अगर हमें एन की वैल्यू पता चल जाए किसी तरह से So we will be able to figure out the values of x and y. Ab n kaise figure out kare? How do we figure out the value of n here? N kaise aayega? Well, think about this. Aapke paas ye kya hai? 484 right side ke upper. 484 on the right side. Yahan pe pattern ke andar you got four times n. Aap kya kar sakte ho? You can say 4 times n should be equal to 484, right? उसके पास 484 आ रहा था right पे हमारे पास 4 times n आ रहा है that means 4 times n should be equal to 484 यहाँ से हमारे पास n की value आ जाएगी okay we get the value of n from here what is that इसको divide करें इसके साथ ये क्या आएगा one two one one twenty one n is equal to one twenty one Once you have n equal to 121, that means x की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 121 plus 1, which is 122. ये x आ गया आपके पास. और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 121 minus 1, which is y equal to 120. ये आपके पास आ गई y की वैल्यू. Right? So this is how you can use this pattern to find the values of x and y there. Does this make sense? Is this fine, to everyone? 
Any questions? Okay, good. Let's have a look at another one. Let's have a look at another one. So let me import another. Okay. So now we have a sequence of diagrams uh, which are made using black and white counters. Now the number of black and white counters in each diagram is shown in the table below. So you can see that here. Complete the table for diagrams five and six. So diagrams five and six ke liye aapne is table ko complete karna hai. Achha. Ab kya kya information is table ke under? We've got the diagram number. Okay, so your first diagram hai, but second hai, but third hai, and so on. We've got the number of white counters. Mujhe white aapko circles nazar aare hai. You've got that pattern here. The number of black counters is that here. Okay. You have to complete the table for the diagrams five and six. Okay, so that's the easier part. You have to complete this table. You've got one here, you've got four here, you've got nine here, we've got sixteen here. Does that remind you of something? What kind of numbers are these? What kind of numbers are these? These are all square numbers, right? So one here, one is one ka square, four is two ka square, nine is three square, 16 is four square. So the next number should be five square, which is 25. And the next number after that should be 36. Right, that's fairly straightforward. Square numbers ke pattern humne dekhe the kal. So we have pa square numbers hai sare. So we get 25 and 36 there. Okay, what about the next one? Zero, two, six, 12. Well, uh, difference constant are kya in ke andar? Sabse pehla kaam wo dekhte hai. Difference constant are kya? Ye two are hai. Next difference kya hai? Four hai. What's the next difference kya hai? Six hai. Constant to nahi hai. But it's increasing. It's increasing. Or kis tarah se increase ho raha hai? Two, four, six. Yani ki next difference kitna hona chahiye phir? Eight hona chahiye. What's the next difference kitna hona chahiye? Ten hona chahiye. So you can complete this table like that. Twelve mein eight add kar de. You get the next number. That's going to be twenty. Achha, uske baad. 20 में 10 और ऐड कर दें, you get the next number that is 30. ये आपके पास आ गया। ये आपने table complete कर दिया, ठीक है? So you got 20 and 30 there. Is this okay? Is this okay to everyone? Right? So हमने table complete कर दिया। अच्छा, now it says write an expression in terms of n for the number of white counters in the nth diagram. Achha. So you have one, two, three, four, five, six diagrams. Ke liye aage. What about the nth diagram? Nth diagram mein kya hoega? So you can see the pattern white ki baat ho rahi hai yahan pe. White hume nazar aare. Jo bhi upar diagram number hoti hai, uska square ho jata hai. Right? So white counters is just going to be n square. It's if humare paas n ka square ho jayega. Jo bhi upar number tha, usko square kar denge. You will get the number of white counters. Right? So that's fairly straightforward. Is that okay? Now let's look at black counters. I assume that will be the next question. So I'm just going to copy that next part here. Uh, right side screen. Okay. The white counters are the date here. By considering the number of patterns in the table, write an expression in terms of n for the number of black counters in the nth diagram. Now I'm going to black counters. By considering the number number patterns in the table, write an expression in terms of n for the number of black counters in the n diagram. Black counters ki baat ho rahi hai, wo ab aapko nikali. Achha, ab dekhen, black counters kaun si form mein rahi hai? Is this an arithmetic sequence? Well, it's not. Constant difference nahi hai, so it's not an arithmetic sequence. So A plus N minus 1 into D, wo to nahi kar sakte yaan pe. That is, that's not going to be applicable here. So wo to nahi kar sakte. But it, is it a quadratic sequence? Well, it is. Uh, the quadratic sequence hai. So agar hume kuch aur nahi samaj aati. So agar aap the second difference dekhen. You've got 2 here, 2 here, 2 here, 2 here. So second difference constant hai. Aap quadratic sequence wala formula apply kar sakte ho. Agar aapko kuch aur samaj nahi aati. Right? So that's a backup. 
right? It's only one more question, so that would be uh, a longer method. But is there a direct way of doing it from this table here? आप numbers को देखें क्या कोई pattern बन गया बन रहा है इनका आपस में ऊपर वाले numbers के साथ twelve आप किसी तरह से लेकर आ सकते हो ऊपर वाले दो numbers से six जो है किसी तरह से ऊपर वाले दो numbers से आ सकता है जो नीचे two है can it come from the numbers on on top can we do anything ऊपर वाले numbers को use करके can we get this last line somehow last row किसी तरह से ऊपर वाली दो rows को use करके आती है any idea n square minus n very good so you see aapke paas jo numbers hai sare for example ye 2 kis tarah aa raha hai 4 mein se 2 minus kar diya upar wale 4 mein se 2 minus kar diya 6 aa gaya similarly how about this 6 here 9 mein se aapne 3 minus kiya you get 6 basically white counter mein se अगर आप डायग्राम नंबर वाले नंबर को माइनस कर दो यू गेट दिस थिंग नंबर ऑफ ब्लैक काउंटर लेकिन यूज दैट टू राइट द ब्लैक काउंटर्स वाला फार्मूला दैट वुड बी एन स्क्वायर माइनस एन राइट सो यू सी इट्स ओनली वन स्टेप यू डोंट हैव टू डू एनी वर्किंग फॉर दिस तो सिंस द क्वाड्रेटिक सीक्वेंस वाला फार्मूला इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू यूज दैट राइट वो जरूरी नहीं है आपको पता हो ना लेकिन अगर आपको डायग्राम से नहीं समझ आती एज अ बैकअप आपको यूज कर सकते थे लेकिन देखें काफी सिंपल था डायग्राम देख के दैट्स व्हाट वी डू हियर फॉर टेबल देख के तो दैट्स व्हाट वी डू हियर हमने डायरेक्टली उसको इस तरह से कर लिया n स्क्वायर माइनस n वाइट में से डायग्राम नंबर को माइनस कर दिया ओके लेट्स लुक एट द लास्ट पार्ट हियर सो इसके बाद वो कहते हैं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ काउंटर्स इन द 20th डायग्राम What is the total number of counters in the twentieth diagram? ये क्वेश्चन है. What is the total number of counters in the, in the twentieth diagram? अच्छा total number तो हमारे पास कोई भी row नहीं है यहाँ पे. There's no total number of counters वाली row. तो हम क्या कर सकते हैं? We can make that row. We can say the total number of counters is going to be equal to white counters plus black counters, right? व्हाइट काउंटर्स कितने हैं एन स्क्वायर ब्लैक कितने हैं एन स्क्वायर माइनस एन तो टोटल नंबर ऑफ काउंटर्स कितने हो गए आपके पास दे आर टू एन स्क्वायर माइनस एन अब आपको ट्वेंटी डायग्राम के ऊपर देखना है कितने टोटल नंबर ऑफ काउंटर्स हैं ऑल यू हैव टू डू इज यू पुट एन इक्वल टू ट्वेंटी हियर एन यू गेट टू इंटू ट्वेंटी का स्क्वायर माइनस ट्वेंटी इज गोइंग टू बी Our twenty square is four hundred. Four hundred into two, that's eight hundred minus twenty. That will be seven eighty. Okay, so that's what you get. That's the total number of counters. अब ये भी कर सकते थे अपन कुछ अलग अलग evaluate कर लें n square ने कर लें n square minus n ने कर लें उन दोनों को add कर दें and that will be your total number of counters. So that's seven hundred and eighty. Uh, Abdullah, that's actually half into half into n into n plus one. That's not really required as such. Uh, वो भी uh, requirement नहीं है. You don't you don't have to know that. Uh, उसकी ज़रूरत नहीं है. You can do everything without that. Okay, वो भी requirement नहीं है आपके लिए. अच्छा. The first four terms of a sequence are fifty five, fifty three, forty nine, forty one. Now the nth term of the sequence is given, so that's the nth term. The nth term, खुद बता दिए. अब ये हम इससे familiar नहीं इतना, right? It's it's power n. So we've not seen uh, patterns like this before, or nth terms like this before, जहाँ पे n power में चला जाए. तो उसने खुद ही से nth term बता दिया हमें. Let's calculate the fifth term. Okay, fifth term में क्या करेंगे? n की जगह five डाल देंगे. Fifty seven minus two raised to power five. That's all you have to do here. So what do you get? You get fifty-seven minus thirty-two. So sequences, but some questions, some parts, some parts, this kind of easy will be done. Make sure you do those at least. Pure question, this kind of skip, not doing. Maybe you get twenty-five from here. So you see, it's so easy. It's just n's value. It's in the input key, and you get this. Okay. Now the second part is a bit tricky. 
it says write down write down ka matlab hota hai you don't really have to do any calculations write down ka matlab hota hai you don't have to do any calculations you should be able to just write it down right away koi calculation mein where aap simple ek single step mein answer lag sakte ho aur wo aapko usne ye pattern de diya ek 56 55 52 45 now well uh, what do we do about this hum kya ye koi square ban raha hai nahi ban raha koi cube ban raha hai nahi ban raha what about the differences ye differences minus 1 hai pehle फिर ये माइनस थ्री है फिर ये माइनस सेवन है अच्छा सेकंड डिफरेंस क्या है यू गॉट माइनस थ्री में से माइनस वन किया यू गेट माइनस टू यू गेट माइनस फोर हियर सेकंड डिफरेंस भी कांस्टेंट नहीं आ रहे तो एक क्वाड्रेटिक सीक्वेंस भी नहीं है तो डजेंट रियली फॉल इनटू एनी ऑफ दोज कैटेगरीज राइट वट वी डू विद रिमेम्बर एज यूजल हम क्या करेंगे वी विल ट्राई टू यूज द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन इट तो हमारे पास पहला पैटर्न क्या गिवन था we had 55 and then we had 53 and we had 49 then we had 41 ye hamare paas original pattern upar gaya banta theek hai yani ki ek first term jo hai hamari humne term numbers dekh lene hain wo bhi aksar use hote hain term numbers ye first term is 55 two number second term is 53 third term is 49 fourth term is 41 what about the nth term nth term hamare paas is us wale pattern ki to pata thi hame That was 57 minus 2 raised to power n. Yeah, me. Its nth term we knew. Now we have a new sequence. Aa gaya. And that is 56 and uh, 55 and uh, 52 and 45. What about the nth term of this sequence? What about the nth term of this sequence? Now again, so. None of our formulas work here because if any pattern is not following, it's not square, it's not cubic, it's not arithmetic sequence, it's not a quadratic sequence. So, no one of our method is working. So, what do we do here? We look for patterns in this question itself. So, how can you get these numbers from the numbers above? Up to the numbers, how can you get these numbers from the numbers above? 56, 55, 52. 45 can you get the somehow from the numbers above it's just the sum of those numbers in dono ko add kar de upar se niche wala pattern aa jata hai so all you have to do is jo aapka number of sequence hai n usme aap add kar doge 57 minus 2 raised to power n and that's your nth term for the sequence n plus 57 minus 2 raised to power n ठीक है तो इसमें अगर उसने आपको टेबल ऑलरेडी नहीं दिया हुआ आपने वो टेबुलर फॉर्म एक तरह से बना लेनी है पिछली पिछली की तरह इस तरह ये टेबुलर फॉर्म थी ये उसने खुद से दी हुई है ये आपकी टर्म नंबर आ रही है सबसे पहले ठीक है उसके बाद बाकी पैटर्न आ रहे हैं आपने उसी तरह से वो उस तरह का एक टेबल बना लेना है एंड देन यूल बी एबल टू फिगर आउट की अच्छा कोई पैटर्न बन रहा है यहाँ पे इसी तरह से ऊपर वाले नंबर से ये लेकर आ सकते हैं सो वी कैन डू दैट लाइक दिस okay okay so the sequence of positive integers is arranged in the pattern below yeah because this positive integers ka sequence is as a arrange hua hai you got row 1 1 2 3 rs ke andar then you got 4 5 6 7 8 9 11 12 and so on okay the complete row n nth row aapko ye nazar aa rahi hai you have to complete this row so usne aapko diya hua hai this middle number is 3n minus 1 the middle number is 3n minus 1 ab iske different tarike ho sakte hain aap inko alag alag pattern dekh sakte ho you can see this is an arithmetic sequence 1 4 7 10 3 3 add karte ja rahe ho to constant difference aa raha hai ab isme a plus n minus 1 wale d if a plus n minus 1 d formula is pe laga do wo bhi kar sakte ho आप ये भी कर सकते हो कि आप इसको भी अलग से एक अरेथमेटिक सीक्वेंस बना लो जो सेट थ्री के मल्टीपल टर्म्स को डायरेक्टली भी लिख सकते हो सो यू कैन यूज अरेथमेटिक सीक्वेंस वाला फॉर्मूला दिस सेपरेटली एज वेल बट द इजीएस्ट वे इन दिस केस वुड बी यू नो द मिडिल नंबर द मिडिल नंबर पता है आपको ठीक है अब देखिए कंसेक्युटिव इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दीस आर ऑल कंसेक्युटिव इंटीजर्स इसका मतलब ये है 3n 
tan माइनस वन जो लिखा होएगा इससे पिछला नंबर इससे वन लेस होएगा तो tan माइनस वन वैसे वन से पैक कर दें डैट गिव्स यू tan माइनस टू जो अगला नंबर होएगा वो tan माइनस वन से एक बड़ा होएगा tan माइनस वन में प्लस वन कर दें डैट गिव्स यू थ्री एन डैट कंप्लीट्स योर रो ये आप लिख दोगे उन रो नंबर्स में जो मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया ओके ये आपके पास एंथ रो में आ जाएगा So that says the table shows some results obtained from this pattern. अच्छा वो ऊपर वाले pattern को use करके उसने यहाँ पे ना कुछ results लिखती हैं. Now what are these results? Uh, row number आपके पास नजर आ रही है one two three four five uh, and so on. Square of the middle number of the row. So the middle number उसको square करके लिख दिया. So two का square हमारे पास ये five का square है फिर ये Let, let's complete this. We'll, we'll come back to that. Uh, let's go. Since we've not started this yet, if you ask at that time, then it becomes easier. Otherwise, we next part start. Then we have to come back again. You can see the middle number. That's three n minus one. Middle number is three n minus one. That is three n minus one. Middle number is three n minus one. Okay. You have to figure out what the previous number would be and what the number. After that would be क्या ऊपर pattern क्या मिल रहा है क्योंकि अगर इंटीजर्स इंटीजर्स लिखे हुए हैं one है फिर two है फिर three है basically one पूरे numbers लिखे हुए हैं पूरे numbers लिखे हुए हैं order के अंदर one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve and so on तो वो ही consecutive integers चल चलते चलते जा रहे हैं right अगर आपके पास eleven होता for instance तो left side वाले number क्या है उसके उससे वन माइनस कर दिया इलेवन के राइट साइड वाला नंबर क्या है उसमें प्लस वन कर दिया राइट तो रो नंबर एन में उसने आपको बताया हुआ है मिडिल नंबर इज थ्री एन माइनस वन तो इसके लेफ्ट वाले नंबर कैसे आएगा उसमें से माइनस वन कर देंगे थ्री एन माइनस वन में से माइनस वन किया वेगा थ्री एन माइनस टू इसके राइट साइड वाला नंबर कैसे आएगा उसमें प्लस वन कर देंगे थ्री एन माइनस वन प्लस वन दैट गिवस एस थ्री एन राइट तो यहाँ भी मिडिल नंबर राइट साइड वाला प्लस करके आ जाएगा लेफ्ट साइड वाला माइनस करके आ जाएगा does that make sense that's okay uh so all right uh so does this make sense now okay good now let's look at part b of this the table shows some results obtained from this pattern ye aapke paas ye results hain aapko maine bataya ye kya kya represent kar rahe hain square of the middle number product of the first and the last number in the row so kehta hai pehle complete the column for row number 4 फोर्थ रो का ये कॉलम कंप्लीट करें अच्छा ये क्या है स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर फोर्थ रो मिडिल नंबर क्या है इलेवन इलेवन का स्क्वायर आपने यहां पे डाल देना है तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ इलेवन दैट्स वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन दैट्स दिस नंबर हियर ओके अच्छा देन इट सेज प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर इन द रो फोर्थ रो के में जो फर्स्ट नंबर है और जो लास्ट नंबर है उनका प्रोडक्ट तो व्हाट इज द फर्स्ट नंबर इन द फोर्थ रो दैट्स टेन व्हाट इज द लास्ट नंबर इन द फोर्थ रो दैट इज ट्वेल्व तो यू जस्ट मल्टीप्लाई टेन एंड ट्वेल्व एंड यू गेट वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फ्रॉम दैट वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी ओके ये हमारे पास आ गया वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी That's ten multiplied by twelve. So then it says find an expression in terms of n for y. Y के लिए आप y की nth term निकालनी है. What is y? This is y here. Y की nth term चाहिए. Okay. How do we find the nth term of y? अब देखिए आपने क्या बताया है? It's the product of the first and 
the last row, first number and the last number. First or last ka product hai. A first number kya tha? Row n ke andar. First number hamara kya hai? 3n minus 2. And that's coming from here. Row n ke andar. Last number kya hai? 3n. That's coming from here. So 3n minus 2 into 3n. That is an expression for y. Okay? Ye aapka ho jayega. Why? You just multiply the first number and the last number. Okay? Now, if you simplify it, you can do it like this. You can do it like this. That's perfectly okay. If we simplify this, we get 3n minus 2 into 3n. That is uh, 9n square minus 6n. So that's going to be 9n square minus 6n. Okay, so what does Show that x minus y is always equal to 1. x minus y is always equal to 1. How do we show this? Now, we are looking at numbers here. Okay, 25 minus 24 minus 1 comes. 64 minus 63 minus 1 comes. But how do we show that it's always equal to 1? We will see the nth terms. Okay, we have taken the nth term of y in the previous part. That was 9n square minus 6n. What about the nth term for x? x ki nth term kya hai? x kya, x kya tha? It was the square of the middle number in the row. Nth row ke under, middle number kya hai? 3n minus 1. So, is ki jo nth term hoi ki, that will be 3n minus 1, the whole square. Now, since we have to show that x minus y is always equal to 1, what we do is, let's find x minus y. x minus y, I'm figuring out here. Okay, so x kya hai? 3n minus 1 ka whole square minus y, which is 3n minus 2 into 3n. Let's evaluate this. Dekhte kya aate? 3n uh, ka whole square, that is going to be 9n square minus 6n plus uh, 1 minus uh, 9n square and plus 6n. What do we get from this? 9n square, 9n square cancel, okay? So 6n or minus 6n we cancel okay. What are we left with? We're just left with 1. So no matter which row number we are in, x minus y is equal to 1 here. Okay. Is this clear to everyone? Any issues? Okay, so the terms T1, T2, T3, T4, T5 of a sequence are given as follows. So if you terms, T1 to T5, let's write down the next two terms, T6 and T7 in the sequence. Let's see how it covers. 1, 3, 6, 10, 15, and so on. Up in Azerbi Arek, one plus two plus three plus four plus five. Next, make your six add to Jaga, Usagli value of seven add to Jaga. Right? So that's a clear pattern here. In numbers come triangle numbers, we get there. Uh, you have to end the formula in each of the other. You will not be required to uh, remember this formula. You can do without that. Up to number and Azerado pattern. Okay, 1, 3, 6, 10, 15. So next, what should we do? We can think of any other thing. Look, the difference here is 2. Hai. Right, this difference is 3. You have 4 and you have 5. Next difference is 6. Hona chahiye. 6 add. So 21 will come. We will add 7. Add kar denge. So we will add 28. Aa Very good. So that's the part. Okay, the next two terms. The, these are the next two terms. What did he do? Usne nth term ka formula ka bata diye. Show that this formula is true when n is equal to 7. Ya matlab aapne jo n ki 7, n 7 pe value ne kaali hai 28. Does this formula give me the same value as well? Just verify that. Aap n 7 input kare n's ki under. Let's input that. Let's input n equal to 7. Half into 7 into 7 plus 1. That gives you half into 7 into 8, and that is 28. 
And that is the same as this number that you wrote before, since it verifies that this formula is correct when n is equal to 7. n equals 7 ke liye humne prove kar diya ke wohi number aate hain. Humne upar likha tha pattern se. Us formula ko use kar ke bhi we get the same number there. Okay? Achha. Phir wo kehte hai, use the formula to find t100. Achha. 100 term ne kaal nahi hai aapko. 100 term kaise aayegi? Aap bas n ki jaga 100 input kar dain. Half into 100 into 100 plus 1 which is going to be 101 and that will be something 15 to 101 kya aate? 5050 yeah so 5050 that's what you get here okay i just keep to get the use your answer to part three to find this thing okay what do we do here Iska kya hai? 5 plus 10 plus 15 plus and so on until 500. How do we use the previous answer to find this thing? Ab kya kare? Ab dekhi, isse plus plus ke sign se aapko kuch nazar aana chahiye. Ke dekhi, upar ur upse ki patterns aare likhe hai te. Usse kuch relationship lag raha hai mein uska. Plus plus ho rahe hai. Lekin upar jam mein maapas numbers lag hai te. Wo to 1 te start ho te te. Unme difference bhi 1 ka hai, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 and so on. Yaha pe 5, 5 ke differences aare hai. How do we relate to that? Usne ka pichle part ko use karna hai. T100, uh, part 3 ko. Acha, to part 3 mein kya tha? T100 tha hai paas. T100 is basically equal to, T100 is equal to, uh, 5050, yamne kaal hai. If you this pattern, that will be 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on. Until 5 the way until what? T5 pe kya aara tha? 5 last number. T3 pe kya aara tha? 3 last number. T100 hoega. Last number kya aaga yaha pe? Plus 100. This is the 100th term in the sequence. Achha. अब उसने क्या दिया उसने कहा है कि इसको यूज करके आपने किसी तरह से ये फाइंड करना है 5 plus 10 plus 15 plus so on until 500 what do we do about this any idea कोई कुछ नजर आ रहा है कुछ पैटर्न कुछ बन रहा है इसको ऊपर वाले को यूज करके किसी तरह से नीचे वाला ये बना सकते हैं what we can do is, what we can do is, we can take five common here. Yahan se agar hum five common le le, is puri term se agar hum five common le le, humare paas kya wache ka andar? One plus two plus three plus four and so on, all the way until hundred. Which is exactly the same thing as, as above there. Upar yehi lakha wa tha exactly. So basically, kya ban jata hai? It's 5 into 5050, 50, and that will give you a result. Does that make sense? If we have this pure message, 5 ko common, we have to do this. So, we have to do this. So, this is 5 multiplied by this 100th term. So, we say 5 into 5050, 50, which is 25,000 and uh, 250. 25250, that's what you have here. 25250. Okay, let's look at the last part now. It says, hence, find the sum of all the whole numbers from 1 to 500, which are not multiples of 5. Okay, what do we do now? Sum of all the whole numbers from 1 to 500, which are not multiples of 5. Okay? Multiples 5 nahi hone chahi. Hence, hence ka matlab hota hai, pichle part ko use karna hai kisi tarah se. Okay, so Alicia, let me go back there. We had this pattern here. 5 plus 10 plus 15 and so on. Aap ye socha agar zahada lekhe hai, 5. 10, 15, 
ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी ये पूरा पैटर्न चलता जा रहा है अंटिल फोर नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइव फाइव हंड्रेड इस तरह का पैटर्न है वट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग फाइव कॉमन फ्रॉम हियर फाइव कॉमन ले लिया जब फाइव में कॉमन लेता हूँ क्योंकि सारे फाइव के मल्टीपल्स हैं फाइव में कॉमन ले सकता हूँ आई गेट वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर ऑल द वे अंटिल वन हंड्रेड अभी जो अंदर वाली चीज है दिस थिंग हियर आई ऑलरेडी नो दिस आई ऑलरेडी नो दिस इज बेसिकली द सेम थिंग इज फाइव फाइव थाउजेंड एंड फिफ्टी ये तो वही पैटर्न है वन से लेकर हंड्रेड तक मुझे उसका पता है कि ये फाइव थाउजेंड फिफ्टी है तो अंदर वाले की जगह मैंने क्या लिख दिया फिर ऐसे दिस इज फाइव थाउजेंड फिफ्टी ओके उसको फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू फिफ्टी आ जाएगा ओके अच्छा उसके बाद वो कहता है हेंस फाइंड द सम ऑफ ऑल द होल नंबर्स होल नंबर्स यानी कि मतलब जो इंटीजर्स है सारे फ्रॉम वन टू फाइव हंड्रेड विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ फाइव ऊपर के क्या थे सारे वन से फाइव हंड्रेड तक सारे नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ फाइव फाइव के मल्टीपल्स का सम तो यह आता है ट्वेंटी जो फाइव के मल्टीपल्स नहीं है उनका सम क्या होगा हाउ डू फाइंड दिस यानी कि हमें चाहिए वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर फाइव निकाल दें फिर सिक्स प्लस सेवन प्लस एट प्लस नाइन फिर टेन निकाल दें प्लस इलेवन प्लस ट्वेल्व एंड सो ऑन ऑल द वे अंटिल फोर हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन इन सब का हमें सम चाहिए अब इसका तो कोई तरीका नहीं है हमारे पास इन सारे नंबर्स का सामने निकालने का डायरेक्टली हाउ एवर वोट बी कैन डू एस हम ये कर सकते हैं हम ई फाइव हंड्रेड निकाल लें इसकी फाइव हंड्रेड टर्म यानी क्या मतलब है दैट विल बी वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स एंड सो ऑन ऑल द वे अंटिल फोर एटी एट सॉरी फोर नाइनटी एट प्लस फोर नाइनटी नाइन प्लस फाइव हंड्रेड इन सब का सामने निकाल सकते हैं कि हम सारे इंटीजर्स का साम फ्रॉम वन टू फाइव हंड्रेड सारे इंटीजर्स का साम फ्रॉम वन टू फाइव हंड्रेड कैन वी फाइंड दिस सम हाउ ये तो वही है ना ऊपर वाला पैटर्न जो ऊपर लिखा हुआ है हमने पैटर्न क्या था वो पैटर्न सारे नंबर्स को एड करें दैट्स द सेम थिंग सेइंग दैट्स टी फाइव हंड्रेड ऊपर वाले पैटर्न की 500 टर्म जो है वो यही होगी वन से लेकर 500 तक सारे नंबर्स 500 टर्म क्या होगी हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं हाफ इंटू 500 हंड्रेड इंटू फाइव हंड्रेड प्लस वन विच इज फाइव हंड्रेड वन यहां से हमारे पास क्या होगा वन से 500 तक सारे नंबर्स का सम आ जाएगा No, so is something unclear here. Let me repeat. हमें क्या चाहिए? We have to find the sum of all numbers from one to five hundred, which are not multiples of five. अब इसका कोई direct तरीका नहीं है हमारे पास. ठीक है? हम क्या कर सकते हैं? हम सारे numbers का sum निकालें. सारे numbers का sum. One to five hundred तक जितने भी numbers हैं, सब का sum निकाल लेते हैं. एंड दी आइडिया इज कि इस सम में से फिर हम ये जो फाइव फाइव के मल्टीपल्स वाला सम था ना उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास बाकी कौन से रह जाएंगे विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ फाइव ठीक है हमने पूरा सम निकाल लिया टोटल सारे नंबर्स का वन से फाइव हंड्रेड तक सारा सम निकाल लिया उसमें फाइव के मल्टीपल्स का सम निकाल दें उसमें माइनस कर दें हमारे पास जो नॉन मल्टीपल्स हैं उनका सम आ जाएगा उससे ठीक है तो वी आर इवेल्युएटिंग द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम वन टू फाइव हंड्रेड वो हमारे पास क्या आता है दैट इज वन टू फाइव टू फाइव जीरो दैट इज व्हाट वी एंड अप विद देयर ये हमारे पास है सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम वन टू फाइव हंड्रेड दिस इज द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम वन टू फाइव हंड्रेड इसमें से माइनस कर देंगे 
फाइव के मल्टीपल्स वाला सॉन्ग विच वॉज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एंड टू फिफ्टी लेट्स फ्रॉम दिस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू फिफ्टी से एंड अप विद वी एंड अप विद हंड्रेड थाउजेंड If if the calculations are correct, which you are telling me, we have our pass hundred thousand bar jate, and that is the sum of all numbers which are not multiples of five. Is this okay to everyone? Now this was slightly tricky. This was in fact quite tricky. Uh, I I accept that. It's the first three parts that were very difficult. लास्ट टू पॉइंट्स थोड़े से उससे ज्यादा ट्रिकी थे अच्छा सो यू गॉट सम फ्लावर बेड्स हियर फ्लावर बेड वन टू थ्री एंड फोर द डायग्राम्स अब शो द फर्स्ट फोर फ्लावर बेड्स इन अ सीक्वेंस ईच फ्लावर बेड कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ प्लांट पैंसीज एंड Prime roses. I'm sorry. I'm not. I'm not sure how we pronounce this, but yeah. So let's go. Let's go. Let's go with that. So we've got two types of plant, right? We've got pansies and uh, we've got these prime roses. Okay. Now, the table shows the number of plants in the first three flower beds. आपके पास आ रहा है the number of pansies here. You can't see the question. can the others see the question i can see it my see it on my screen when i might might want to refresh unke mujhe nazar aaye aur alisha ko nazar aa raha hai baki ko nazar aa raha hai okay all right acha so we've got the flower bed number uh, here in the first row 1 2 3 4 5 and so on and we've got the number of pansies here we've got the number of primroses and the total number of plants acha copy and complete the columns for flower beds 4 and 5 4 or 5 are complete karne so the number of pansies that's the number of pluses and these circles let's call it that the number of pluses and the number of circles ab kaam kar le upar wale figure se if you want आप पैटर्न तक भी कर सकते हैं ऊपर से काउंट करके भी कर सकते हैं फोर का तो कर सकते हैं फाइव का आपको खुद रखना होगा बट इफ यू पैटर्न इज वेल सो टेन फोर्टीन एंड देन एटीन कितनी वो पैटर्न देर इज फोर के डिफरेंस आ रहे हैं सबके राइट कॉन्स्टेंट डिफरेंस फोर का डिफरेंस नेक्स्ट क्या होना चाहिए ट्वेंटी टू उससे नेक्स्ट क्या होना चाहिए ट्वेंटी सिक्स ओके अच्छा बड़ा बात नेक्स्ट वन दिस डिफरेंस इज फोर द नेक्स्ट डिफरेंस इज सिक्स सो द नेक्स्ट वन शुड बी एट and the next one after that should be 10 so we get 20 here and we get 30 here so that's our whole c okay yeah, so maybe let's kar dunga yahan se and i just write 20 and 30 and the total number of plants that's just the sum of the two rows above that's 42 here and uh, 56 here okay so that's our complete table उसके बाद वो कहते हैं फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ पैंसीज एन फ्लावर बेड एन तो ये जो ये वाली रो है इसके आपने एन टर्म निकालनी है ये तो हमें पता है कांस्टेंट डिफरेंस इट्स एन अरिथमेटिक सीक्वेंस फर्स्ट टर्म क्या आ रही है अह 10 डिफरेंस क्या आ रहा है 4 दैट्स 14 minus 10 पॉजिटिव डिफरेंस अगली वाली टर्म से पिछली वाली टर्म माइनस करेंगे दैट्स 4 Just find the nth term using the formula. Constant difference जब होता है, first difference constant होता है, इसमें arithmetic sequence और इसपे क्या formula लगा सकते हैं? A हमारी nth term होगी, that will be a plus n minus one times the difference. That's ten plus n minus one into four, which turns out to be ten uh, plus four n minus four. That's equal to four n. Plus okay? yeah, plus 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 okay okay yeah like like that 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 4n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
that's four or directly up to four times n aa jata hai aur fir aap dekhte ho usme kya cheez aapko add ya subtract karni padegi to get the full term and that's pretty really good sir yeah that's very good so you can actually do it all mentally to aapke first wale ye arithmetic sequence wale hote hain aap mentally bhi kar lete ho but okay if you if you can't do that uh, that's perfectly fine just use this formula it will just take two steps and you'll get done with it okay so that's more uh you know error proof as well aapka mistake ke chances kam hai so this is what you have 4n plus 6 so the number of primroses in flower bed n the next row hai ye wali row iska aapko n term ka formula chahiye now is this the constant difference well let's check this out we got 4 here we got 6 here we got 8 here it's not an arithmetic sequence acha arithmetic sequence nahi hai स्क्वायर्स या क्यूब्स में से तो नहीं है कुछ नहीं वो भी नहीं है तो व्हाट डू डू वी इसका सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट आएगा आप चेक कर ले सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट सीक्वेंस राइट सो इफ नथिंग एल्स वर्क्स आउट क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला विल बी आर बैकअप ओके वो हमारा बैकअप प्लान है बट इट्स ओनली वन मार्क तो कोई और तरीका इसका होना चाहिए यहां तक फिगर आउट कर ले तो क्या करें हाउ डू वी फिगर दिस आउट just by looking at the patterns here ye two kis tarah aa sakta hai upar wale number se kisi tarah se ye six kaise aa sakta hai upar wale number se ye 12 kaise aa sakta hai upar wale number se kisi tarah se and we find uh, a pattern here total minus fancies yes that's correct lekin total ka bhi to nahi hai na hamare paas total ka bhi to nth number nahi pata so this is n सबसे ऊपर वाली रो ये दोनों रोज हमें नहीं पता राइट तो ऊपर वाली दो रोज यूज करके किसी तरह से हम ये रो बना सकते हैं दैट इज द क्वेश्चन ऊपर वाली दो रोज यूज करके प्रेम रोजेस किसी तरह से हमारे पास आ सकते हैं कि नहीं सो लेट्स थिंक अबाउट दिस ऊपर वाली दो रोज यूज करके हमारे पास या नीचे वाली रो कैसे आएगी uh yeah so this does look a bit tricky uh let me think about it copy and complete the columns for 4 and 5 uh acha theek hai so yeah my pass information hai now let me think what we can do here so फॉर्मूला तो लगा लेंगे बट इट्स वन मार्क वो तो फॉर्मूला लगाना तो मतलब वो ठीक बैकअप ऑप्शन है ना लेट्स फिगर आउट ठीक है आपको एक दो एक दो मिनट में नहीं समझ आता यस यू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट डन विद इट राइट इन एन एग्जाम दैट्स व्हाट यू डू आपको एक मिनट में नहीं समझ आया इट्स अ वन मार्क क्वेश्चन ओनली आप उसको थोड़ा सा सोचोगे आपको एक मिनट में नहीं समझ आएगा यू जस्ट यू नो अप्लाई द फॉर्मूला एंड यू गेट डन विद इट दैट विल टेक अ फ्यू स्टेप्स बट दैट्स फाइन बट देयर मस्ट बी a way to figure this out without that as well so i'm just thinking about that in case i can figure that out somehow so your two for instance kaise aa sakta hai for say actually just give me one minute to think about it in case i can figure out a way otherwise we formula apply kar lenge uh acha One into two is two. Two into three is oh, that's very good. Yes, so that is what is happening here, indeed. Yeah, so that's very good. That's a very good spot, man. Ah, so here, we don't see the numbers. But you are seeing this. Ah, ye jo bhi number hai, इन अगले नंबर से मल्टीप्लाई करते हो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया यू गेट टू हियर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया यू गेट सिक्स हियर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया यू गेट ट्वेल्व हियर राइट इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया यू गेट जस्ट ट्वेंटी हियर राइट तो जो भी आपको जिस रो में जिस कॉलम में आपको नंबर चाहिए उसके ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाइड बाय द नेक्स्ट नंबर राइट 
अगर आपको ये ट्वेल्व चाहिए तो उसके ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट नंबर ओके सो हम क्या लिखेंगे फिर एंथ टर्म के अंदर एवर इज द नंबर एट द टॉप दैट मल्टीप्लाइड बाय द नेक्स्ट नंबर दैट एन प्लस वन सो एन एन टू एन प्लस वन दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर दिस राइट उसको इस तरह में छोड़ सकते हो और उसको लिख सकते हो एन स्क्वायर प्लस एन दैट इज द एंथ टर्म फॉर्मूला फॉर दिस वेरी गुड again if you cannot squat it out in a minute or so you will just apply the formula the quadratic formula quadratic wala formula and that will also work for you and give you the result okay very good let's look at uh the next part is the next part mein kya hai hamare paas okay it says hence show that the total number of plants in flower bed n can be expressed in this form so total number of plants theek hai wo apne bataye ki ye is form mein show ho sakte hain let's go back there let's go back and figure out inka total kya hoga theek hai total number of plants 4n plus 6 plus n into n plus 1 इन सब को ऐड कर देंगे और देखेंगे वहाँ से हमारे पास क्या आता है राइट टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स दैट्स कोनी बी 4n plus 6 plus n into n plus 1 व्हिच इज n square plus n इन सब को मल्टीप्लाई किया ओके अच्छा इनको मल्टीप्लाई करेंगे इसको सिंपलीफाई करते हैं हमारे पास क्या आता है वी गेट n square plus 5 times n plus 6 दिस इज व्हाट वी गेट अच्छा उसने क्या कहा हुआ है उसने कहा है कि शो दैट इट कैन बी शोन लाइक दिस उसको हम फैक्टराइज करेंगे फिर ठीक है लेट्स फैक्टराइज मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं एन स्क्वायर ये 6 है यहां पे 6 इज 3 टाइम्स 2 इट इज सम 5 होता है वी गेट एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 6 एंड दैट गिव्स यू n प्लस 3 इनटू n प्लस 2 ठीक है एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू शो n प्लस 3 इनटू n प्लस 2 ये हमने शो कर दिया ठीक है अदर वे अराउंड इट्स द सेम थिंग n 2 and n 3 टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आ गए हमारे पास ठीक है देन इट सेज कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन फ्लावर बेड 10 10th के ऊपर आपने टोटल नंबर कैलकुलेट करना है अच्छा अह ऑल राइट फ्लावर बेड नंबर 10 के ऊपर व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स उसके अंदर 10 इनपुट कर दें 10 2 इन 10 3 That's twelve times thirteen. What does that turn out to be? Thirteen into twelve. Ah, uh, that's one fifty. One fifty-six, right? One hundred and fifty-six. That is the total number of plants in flower bed number ten. So then it says there are three hundred and six plants in flower bed A. Okay. एंड फ्लावर बेड पे कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं एन प्लस टू इन प्लस थ्री के ऊपर कितने होंगे एन की जगह के लिखते हैं दे विल बी के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री वो आपको कह रहा है कि केत के ऊपर असल में थ्री जीरो सिक्स है राइट वो कह रहे हैं कि केत के ऊपर थ्री जीरो सिक्स है आप उसको एक वेट कर दो थ्री जीरो सिक्स के साथ ठीक है आपको पता है एंथ में इतने हैं प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री तो केथ में कितने होंगे ए प्लस टू इंटू के प्लस थ्री आपने उसको एक वेट कर दिया थ्री जीरो सिक्स के साथ जस्ट सिंप्लीफाई दिस ठीक है के स्क्वायर प्लस टू के प्लस थ्री के प्लस सिक्स इक्वल थ्री और सिक्स स्क्वायर सिंपलीफाई करेंगे यू विल गेट के स्क्वायर प्लस 5k माइनस 300 इक्वल्स 0 ओके वेरी गुड उसके बाद कहते हैं सॉल्व दिस इक्वेशन ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इसको सॉल्व करेंगे इसमें देख सकते हैं क्या हमारे पास फैक्टराइजेशन पॉसिबल है 20 एंड 15 या सो 20 15 विल वर्क सो के स्क्वायर प्लस 20k माइनस 15k Minus three hundred is equal to zero. So k plus 
ट्वेंटी एंड के माइनस फिफ्टीन इक्वल जीरो ये आपके पास आ जाएगा के इज आइडर इक्वल टू माइनस ट्वेंटी और के इज इक्वल टू फिफ्टीन ये दो पॉसिबिलिटीज आपके पास आ गई ठीक है उसके बाद वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ पैंसीज इन फ्लावर बेड के नंबर ऑफ पैंसीज का क्या फॉर्मूला था हमारे पास नंबर ऑफ पैंसीज का हमारे पास फॉर्मूला था फोर एन प्लस सिक्स राइट लेट्स गो बैक देयर एंथ के ऊपर नंबर ऑफ पैंसीज कितने हैं फोर एन प्लस सिक्स के एथ के ऊपर कितने होंगे फोर के प्लस सिक्स ठीक है अच्छा अब यहां पे अगर आप के की नेगेटिव वैल्यू इनपुट करोगे तो बस नेगेटिव नंबर आ जाएगा यहां पे दैट्स नॉट पॉसिबल तो हम के की पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे नंबर ऑफ फ्लावर्स नंबर ऑफ पैंसीज वो हमारे पास नेगेटिव तो नहीं हो सकते तो यहां पर सिर्फ फिफ्टीन यूज करेंगे इक्वल टू फिफ्टीन यूज करेंगे We get four into fifteen plus six, and that gives us sixty-six. So that's the number of pansies in flower bed number K there. All right. Is this clear to everyone? Any issues with this? All right, very good. So that's all for today. We stop here then. Uh, tomorrow, inshallah, we will have a class at around the same time, and we will be continuing with the May June 2016 paper. 2016 paper, we complete it tomorrow, inshallah, and then we will move on to the 2020 papers. Okay, 2020 के हमारे पास चार papers रहते हैं जो हमें करने हैं. और तो वो हम papers करेंगे in the remaining time. और हम उसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स जो हमारे कुछ रहते हैं वो हम कवर करेंगे जो एक हमारा स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का टॉपिक रहता है ट्रांसफॉर्मेशन रहता है और एक और टॉपिक हमें करना है दैट इज कौन सा करना है बाकी सब कुछ कर लिए एवरी डे मैथ्स प्रॉबेबली राइट सो वी विल कंफर्म ट्रांसफॉर्मेशन और Statistics and probability, वो तो definitely करना है. If we have some time at the end, we will also do everyday maths with that. ठीक है? Mensuration के हमने किया हुए हैं. Isha, Alisha, यहाँ पे कुछ questions available हैं. इसी group के ऊपर आपके पास इसकी recording available होगी. If you have any other questions, you can post them on the group. Group में आप post कर दें. तो I'll try to respond to them there. Okay?